ഈ അമ്പതിനായിരം റുപ്യ അവർക്ക് പൊട്ടടിക്കാനുള്ളതല്ല അതാർക്കും മനസ്സിലാക്കണം പറഞ്ഞ പോലെ ജോലിയൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് അല്ല ഇവരെങ്ങോട്ട് തന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് എനിക്കറിയില്ല ആംബുലൻസിൽ അങ്ങനെ പോകല്ലേ ആംബുലൻസ് കിടന്നുണ്ടോ കിടക്കാതിരിക്കട്ടെ കിടക്കാതിരിക്കട്ടെ അത് വല്ലാത്ത എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് സത്യത്തിൽ ഭാര്യ ഞാൻ അടുത്ത സ്നേഹിക്കുന്നു ഒന്നും ഇല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അല്ല എന്താ എനിക്ക് എനിക്ക് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ അറിയാത്തതുകൊണ്ടാണ് തോന്നുന്നു നമ്മൾ അമലാപ്പോളുടെ ഫാദർ ഉണ്ടായിരുന്നു മരിച്ചു അപ്പം എന്നോട് അമലാപ്പോൾ പറഞ്ഞത് അവരമ്മയും പറഞ്ഞു വൈകുന്നേരമായ മുപ്പർക്ക് എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷകരമായിട്ട് ഞാൻ എഴുതി വെച്ചതിന്റെ അപ്പുറം അയാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മാധവിക്കുട്ടി അമ്മയായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം അതൊരു പ്രത്യേക സൗഹൃദം തന്നെയായിരുന്നു അല്ലേ അത് ഭയങ്കര അത് പ്രത്യേക ബന്ധമാണ് അത് പ്രേമൊക്കെ ഉണ്ട് അതെ നമ്മളൊക്കെ കണ്ടീഷൻഡ് ആണ് ഏത് ഈ സൊസൈറ്റിയിൽ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി കണ്ടീഷൻ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കണം ഏഹ് അത് കുഞ്ഞിലെ നമ്മൾ ട്രെയിൻ അതെ അതെ അതാ പറഞ്ഞത് ഈ കണ്ടീഷൻ സൊസൈറ്റിന്റെ വിക്റ്റിംസ് ആണ് നമ്മൾ ഇരകളാണ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിന് വേണ്ടി താങ്കൾ ആ ഫ്രണ്ടിന് സേവ് ചെയ്യാൻ പോയി എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ മുന്നേ താങ്കളുടെ ഒരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീടിന്റെ ആധാരം തന്നു എന്നുള്ളത് ഷട്ടർ എന്നുള്ള സിനിമയിലേക്ക് അതായത് സിനിമ എല്ലാം വേണ്ട എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പത്തിരുപത്തഞ്ച് വർഷത്തോളം മാറി നിന്ന് എന്താ പറയുക ലൈഫും കരിയറും ഒക്കെ ബിൽഡ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ശ്രമത്തിനിടയിൽ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ പലപ്പോഴും ചില ഇൻ്റർവ്യൂസിലൊക്കെ മറന്നു പോകുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് അത് ഇപ്പോൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ എന്നോട് മനിയിൽ ചോദിച്ചു ഇതേപോലെ അമ്മ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭയങ്കര ഗ്യാപ്പ് വന്നല്ലോ സിനിമയിലൊന്നും സിനിമയെ പറ്റി ആലോചിച്ചില്ലത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കാര്യം മറന്നു പോയത് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധദേവ് ദാസ് ഗുപ്ത എന്നൊരു ഡയറക്ടറുണ്ട് ഇപ്പം മരിച്ചു പോയി ബംഗാളിയിലെ നല്ല ഡയറക്ടറാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പടത്തിൽ അഭിനയിക്കാൻ വിളിച്ചു പുലിയുടെ കൂടെ ഉള്ള അതിൽ അഭിനയിക്കാൻ വിളിച്ചു നമ്മൾ വേണുവാണ് ക്യാമറാമാൻ അപ്പം ഞങ്ങൾ അമ്മ അറിയാൻ്റെ ടീമിനോട് ഉള്ള താല്പര്യം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം വിളിച്ചു ഇപ്പം മരിച്ചു പോയ ശോവീന്ദ്ര മാഷാണ് എനിക്ക് വേണ്ടി കത്തിടപാടൊക്കെ നടത്തിയത് അന്ന് മെയിലൊന്നല്ല കത്തിടപാട് അപ്പം അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ അഭിനയിച്ച കൊള്ളാന്നുണ്ട് അങ്ങനെ എന്നോട് പുലി പുലിയുടെ ഡാൻസ് പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞു അതായത് അതിൽ കഥ അറിയാമല്ലോ ഒരു സർക്കസ് ടെൻറ്റിലെ സർക്കസ് പൊളിഞ്ഞപ്പോൾ അതിലത്തെ പുലിയിനെ കൊണ്ട് അതിലെ പുലിയെ നോക്കുന്ന ആൾ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് വരുന്നതും പുലിയെ കൊണ്ട് കളിപ്പിക്കുന്നതും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു കഥയാണ് അപ്പം ഞാൻ പറയും പുലിയായിട്ട് വന്നു എനിക്ക് പേടിയെന്ന് പറഞ്ഞു ഏ പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല പുലി നമ്മൾ പുലിക്കളി അറിയോ ഈ തൃശ്ശൂർ പുലിക്കളി അല്ല കോഴിക്കോട് ഭാഗത്ത് ഒരു പുലിക്കളിയുണ്ട് ആ നരി എറിഞ്ഞാന്നതിന് പറയാം അതായത് തിരുവാതിര സമയത്ത് പുലിക്കളി ഉണ്ടാവും എല്ലാ വീടുകളിലും പോയിട്ട് ഒരു ടീം പോയിട്ട് ടണം പിപ്പിരി ടണം പിപ്പിരി ടണം പിപ്പിരി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക സ്റ്റെപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഇതുണ്ട് പേരൊക്കെ അടിച്ച് പുലി പുലിയുടെ കുട്ടിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇത് തന്നെ കാസർഗോഡ് ഭാഗത്ത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കാസർഗോഡ് ഭാഗത്ത് ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുള്ളാണ് ഈ കുട്ടി പുലിയുടെ മേൽക്കോട് കെട്ടി മറിയും എന്നിട്ട് അവർ കളിക്കാൻ പോകുന്ന വീട്ടിലെ ആൾക്കാർ ഒരു ചെറുനാരങ്ങ ചെറുനാരങ്ങ അല്ലേ പൂനാരങ്ങ വെച്ച് കൊടുക്കും ഈ പുലി വളഞ്ഞു നിന്ന് അത് കടിച്ചെടുക്കും ഞാൻ കണ്ടതാ ഞാനും ജോണ ബ്രഹാമും കൂടെ പോയി കണ്ടതാ അത് അപ്പം ഞാൻ ഈ പുലിക്കളി പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോയി രാഘവ മേസ്ത്രി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരു തെയ്യം കലാകാരനുണ്ട് കോഴിക്കോട് മരിച്ചു പോയി അയാളും നാടക നടനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ രാത്രി ഇത് കളിക്കാൻ പോകും പുലിക്കളി പഠിച്ച് പുലിക്കളി പഠിച്ച് കുറച്ചൊക്കെ പഠിച്ച് വന്നപ്പോൾ ആ പുലി ചത്തുപോയി ശരിക്കുള്ള പുലി ട്രെയിൻഡ് പുലി എൻ്റെ കൂടെ കളിക്കേണ്ട പുലി ചത്തുപോയി അപ്പോൾ അപ്പം ദാസ്ഗുപ്ത മെയിൽ ചെയ്തു നമുക്കിനി വേറെ പുലിയെ കിട്ടിയിട്ട് അതിനെ ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തു കൊണ്ടിടണം ഒരു ആറു മാസം സമയമെടുക്കുന്നു അപ്പം ഞാൻ പിന്നെ വിട്ടു അപ്പോൾ ആറു മാസം കഴിഞ്ഞ് പുലിയിനെ കിട്ടി പുലിനെ കിട്ടിയിട്ട് എന്നെ വിളിച്ചു ഞാനപ്പോൾ വീട്ടിൽ ഒരു കുടുക്ക് കുടുങ്ങി നിൽക്കുക ഞാൻ ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങിയിരുന്നു ഒരു ബുക്ക് ഷോപ്പ് അപ്പം അതിൻ്റെ ആ ബോധി അപ്പം അതിൻ്റെ ലോണിന് വേണ്ടി എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ഈ ഡോക്യ
അപ്പോൾ അവൻ്റെ ഡോക്യുമെൻ്റ് ഈ ലോൺ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചടയ്ക്കാത്തതുകൊണ്ട് അത് എൻ പി എ നോൺ പെർഫോമിങ് അക്കൗണ്ടായി കേസിലേക്ക് പോവാണ് അപ്പൊ ഞാനിത് അഭിനയിക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇത് ജപ്തി പോകും അപ്പൊ എൻ്റെ എൻ്റെ മുമ്പിൽ രണ്ട് ഒരു വഴികളേ ഉള്ളൂ ഒന്നുകിൽ ബുദ്ധിവ ദേവദാസ് ഗുപ്തയുടെ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ പോവാം അല്ലെങ്കിൽ ഇയാളുടെ വീട് പോവാതിരിക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ ഏത് നീയാണ് ഏത് തിരഞ്ഞെടുക്കും തീർച്ചയായിട്ടും താങ്കളുടെ മനസ്സ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവും ഞാൻ അത് തിരഞ്ഞെടുക്കും ഞാൻ ആ സിനിമ ഒഴിവാക്കി ആ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചാണ് പിന്നെ അവിടുത്തെ സൂപ്പർ സ്റ്റാറായി ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിന് വേണ്ടി താങ്കൾ ആ ഫ്രണ്ടിനെ സേവ് ചെയ്യാൻ പോയി എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ മുന്നേ താങ്കളുടെ ഒരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീടിൻ്റെ ആധാരം തന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു ഭയങ്കര ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല ആ ഫ്രണ്ട് തന്നെ എന്നോട് പറയാ നീ പോയി അഭിനയിച്ചിട്ട് വാ ഇത് നമ്മൾ എങ്ങനെയും പരിഹരിച്ചോളാം ഇന്ന് പറയുന്ന ഫ്രണ്ടാണേ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിൻ്റെ വേറൊരു വശം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം കേരള ഫൈനാൻഷ്യൽ എൻ്റർപ്രൈസസിൽ ഇന്നൊരു ലോൺ ഞാൻ എടുത്തിരുന്നു ലോണേട്ടൻ എന്നാണ് എൻ്റെ പേര് തന്നെ അങ്ങനെ അത് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് കെ എസ് ആർ ടി സിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന നാടക സംവിധായകനായ രത്നാകരൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സുഹൃത്തും രവിശങ്കർ എന്ന് പറഞ്ഞ് മറ്റൊരു നാടകത്തിൽ എൻ്റെ കൂടെ അഭിനയിക്കുന്ന ഇവരൊക്കെ ഷട്ടറിലൊക്കെ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ സുഹൃത്തുമാണ് പക്ഷെ അതും ഇതേപോലെ മുടങ്ങി ബുദ്ധിമുട്ടായി അതും ഒക്കെ ഈ പല പല ബിസിനസ് ബോധിയാണോ ഈ ബോധിയുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ സെക്ഷൻ പലതുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു മണ്ണില്ലായിരുന്നു ഇപ്പം അടുത്താണ് ഒരു പത്ത് സെൻറ്റ് വാങ്ങിയത് അപ്പോൾ ഈ രത്നാകരൻ്റെ ജാമ്യത്തിലാണ് ഞാൻ അത് വാങ്ങിയത് ആ ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഗൾഫിൽ പോയിരുന്നു ഗൾഫിൽ പോയി ഗൾഫിൽ പോയ സമയത്ത് ഇതേ കേരള ഫൈനാൻഷ്യൽ എൻ്റർപ്രൈസസിൽ എൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ച ഒരു കക്ഷി അയാൾ പേര് പി ക്ക് പറയണം അസീസ് എന്ന പേര് അബ്ദുൾ അസീസ് പറയട്ടെ അറിയത്തുണ്ടാവും ഈ അസീസിൽ എന്നെ നന്നായിട്ട് അറിയാം എൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ചതാണ് അസീസ് ഈ രക്നാരനോട് പറയും ജോയ് പറ്റിക്കും കേട്ടോ അത് നിങ്ങൾ പറ്റിക്കും നിങ്ങൾ പറ്റിക്കും നിങ്ങളെ സ്ഥലം പോവും നിങ്ങളെ പെൻഷനും ഇതൊക്കെ പ്രശ്നമാവും അപ്പോൾ ഇവർ പറയാ അത് ഇനിയിപ്പം പോവാണെങ്കിൽ പോയിക്കോട്ടെ ജോയ്ക്ക് വേണ്ടിയല്ലേ നമുക്ക് കരച്ചിൽ വന്നു പോകും അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അയ്യോ സത്യം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സൗഹൃദം ലൈഫിൽ ചില സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ അച്ഛൻ അമ്മ ഭാര്യ മക്കൾ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ക്ലോസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഒരു സ്റ്റേജ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവരിലേക്ക് അങ്ങ് ഒതുങ്ങി പോകും പക്ഷെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിന് ഒരു ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്ലേസ് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് എല്ലാവരും തിരിച്ചറിയാറില്ല പക്ഷെ താങ്കൾ അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കിയൊരു വ്യക്തി ഞാൻ എൻ്റെ എല്ലാ സിനിമയിലും സൗഹൃദത്തിന് ഭയങ്കരമായ സ്ഥാനമുണ്ടാവും നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മതി ഷട്ടറിലാണെങ്കിലും ഉണ്ട് അല്ലേ അതെ അത് ചോദിക്കുന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട് ശ്രീകണ്ഠൻ ചോദിക്കും വെളിയ ഫോട്ടിനോട് എനിക്ക് നല്ല ചങ്ങായിമാരൊന്നുമില്ലേ അപ്പോൾ ഇല്ല അത് ബോബി കട്ടിക്കാട് എന്നുള്ള ഒരു ഫാദർ അല്ലേ എനിക്കിഷ്ടമുള്ളൊരു ഫാദറാണ് ഫാദർ ബോബി കട്ടിക്കാട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകം തുടങ്ങുന്ന ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ തന്നെ പറയുന്നത് ഷട്ടർ എന്ന സിനിമയിൽ ഒരാൾ ഇന്നയാൾ ചോദിക്കുന്നു നിനക്ക് നല്ല ചങ്ങാതിമാരൊന്നുമില്ലേ അത് തന്നെ ഇതിലുമുണ്ട് നമ്മളുടെ ഇപ്പോൾ വന്ന ചാവേറിലുമുണ്ട് അവനോട് പോലീസുകാർ നീ ആർക്കാ ആ ബൈക്ക് കൊടുത്തത് പറയടാന്ന് പറയുമ്പോൾ ചങ്ങായി എന്ന് പറയും പറയുമ്പോൾ ഒരു വ്യത്യസ്ത രാഷ്ട്രീയക്കാരാണ് രാഷ്ട്രീയ വിശ്വാസമുള്ള ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ ഈ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് എന്നുള്ളതുണ്ടല്ലോ ഞാൻ ഏറ്റവും വില കൊടുക്കുന്ന ഒരു സംഭവം അതാണ് ഇപ്പോൾ സിബ്ലിങ്സ് നമ്മൾ സഹോദരി സഹോദരങ്ങളൊക്കെ നമ്മളെ താല്പര്യപ്രകാരം വന്ന് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതല്ല ദൈവമോ അച്ഛനോ അമ്മയോ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അവരെ സ്നേഹിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അവർ നമ്മളെ സ്നേഹിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ചിലപ്പോൾ അടികൂടാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അല്ലേ ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി നേരെ മറിച്ച് ഫ്രണ്ട്സിൽ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന നമ്മളുടെ വിവരങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് നമ്മളുടെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് ഒരാൾ നമുക്ക് സങ്കടം പറയാൻ പറ്റിയ ഒരാൾ നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ഒരാൾ ഏഹ് നമ്മുടെ സന്തോഷം നമ്മളെ ഉന്നതി ഏഹ് ഇതൊക്കെ പങ്കിടാവുന്ന ആൾക്കാരെ നമ്മൾ തിരഞ്ഞു പിടിക്കുന്ന അത് വ്യത്യസ്ത രാഷ്ട്രീയക്കാരായിരിക്കും അപ്പം എനിക്ക് നല്ല സുഹൃത്തുക്കൾ ബി ജെ പിയിലുണ്ട് ആർ എസ് എസിലുണ്ട് സി പി എമ്മിലുണ്ട് കോൺഗ്രസിലുണ്ട് ലീഗിലുണ്ട്
അങ്ങനെ ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ട് ഡ്രൈവർക്കൊന്നും പറ്റിയില്ല അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഏതാ സ്ഥലം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറഞ്ഞു അത് ചാവക്കാട് അടുത്താണ് ആ പൊന്നാനി റോഡിലെ വടക്കേക്കാടാണ് വടക്കേക്കാട് എനിക്ക് എൻ്റെ ചങ്ക് എന്ന് പറയാവുന്നൊരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് അഷ്റഫ് വടക്കേക്കാട് എന്ന് പറയുന്നത് സി പി എമ്മിൻ്റെ അവിടുത്തെ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറിയാണ് അറിയാറ് ഞങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ബന്ധം ഒരു നാൽപ്പത് കൊല്ലത്തിലധികമുള്ള ബന്ധമാണ് വളരെ ആത്മാർത്ഥ സുഹൃത്താണ് ഞങ്ങൾ ആശയപരമായിട്ട് കടി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും ഓ അഷ്റഫ് വടക്കേക്കാടിൻ്റെയാണ് അപ്പം തന്നെ ഞാൻ മൊബൈൽ അതിൽ ഫുൾ ബ്ലഡ് ആയിരുന്നു അത് തുടച്ചു അപ്പോൾ അതിന് ഞാൻ എഴുതിയിട്ട് കോമ്രേഡ് അഷ്റഫ് എന്നാണ് ഞങ്ങൾ ഒന്ന് ഇതൊന്ന് വിളിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു ആദ്യം വൈഫിനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഞാൻ ആക്സിഡൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോവാണ് പക്ഷെ വടക്കേക്കാടാണ് നീ അഷ്റഫിന് വിളിച്ചാൽ മതി ബാക്കി കാര്യം തന്നെ എനിക്ക് കുറച്ച് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇന്നിലെ അഷ്റഫിനെ വിളിച്ചു വിത്തിൻ ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ഇവർ എങ്ങോട്ട് തന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് എനിക്കറിയില്ല ആംബുലൻസിൽ അങ്ങനെ പോകരുതേ ആംബുലൻസ് കിടന്നുണ്ടോ കിടക്കാതിരിക്കട്ടെ കിടക്കാതിരിക്കട്ടെ അത് വല്ലാത്തൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയല്ലേ കിടക്കുന്നത് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ അത് പോവുക നമുക്കൊന്നും കാണാൻ പറ്റൂല ഈ എഴാറും ഈ ആംബുലൻസ് ഓടിക്കുന്നതിനാണ് എൻ്റെ ആരാധകൻ അത്ര അപ്പോൾ മരണ സ്പീഡിലാണ് പോകുന്നത് ജോയി സാറൊന്നും പറ്റരുത് വെച്ചിട്ട് മരണ സ്പീഡിലാണ് പോകുന്നത് ആ പഷഫിനെ വിളിച്ചു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് അഷഫ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തി അഷഫും കൂടെ മോമാരി എന്ന് പറഞ്ഞ് വേറെ ഫ്രണ്ട് അതിൽ ലീഗാരനാണ് അതും എൻ്റെ ഫ്രണ്ടാണ് അവരെത്തിയ എത്തിയപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് ആശ്വാസമായി ജീവൻ കിട്ടിയത് ഇനി ഓർമ്മ പോയാലും തിരക്കേടില്ല എന്ത് പോയാലും തിരക്കേടില്ല അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സൗഹൃദത്തിൻ്റെ ഒരു ആസ്പത്രിയിൽ ചെന്നപ്പോട്ടല്ലോ എന്നോട് ചോദിച്ചു അഡ്രസ്സ് എന്താ എഴുതിയെടുക്കണം അഡ്രസ്സ് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ഗുരുവായൂർ എക്സ് എം എൽ എ അബ്ദുൾ ഖാദറിനെ അറിയിച്ചാൽ മതി ഒന്ന് എഴുതിയാൽ മതി സി പി എമ്മിൻ്റെ എം എൽ എ ആണ് നന്നായി പുസ്തകം വായിക്കുന്ന ആളാണ് നല്ല വായനക്കാരനാണ് നല്ല എഴുത്തുകാരാണ് എൻ്റെ സുഹൃത്താണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലായി എൻ്റെ ബന്ധങ്ങൾ പിറ്റേ രാവിലെ അദ്ദേഹം വന്നു അപ്പം ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു ആൾക്കാരെ ചതുരക്കള്ളികൾ ഒതുക്കിയിട്ടേ അവരെ മാത്രമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുക എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് പല വെറൈറ്റി മനുഷ്യന്മാർ നമുക്ക് വേണം ബന്ധങ്ങൾ പെട്ടെന്നുണ്ടാവും പക്ഷെ അതിങ്ങനെ നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് അത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതായത് ബുദ്ധിമുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്കൊരു ആവശ്യം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നിൽക്കണം കൂടെ ആ അവിടെ അയ്യോ ഒന്നും ഷൂട്ടിംഗ് ആണ് വരാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞു ഞാനത് ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഷൂട്ട് ഒഴിവാക്കിയിട്ടൊക്കെ അവർക്ക് വേണ്ടി സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് വേണ്ടി പലതും ചെയ്യും അതേപോലെ നമ്മൾ അസൂയാവഹമായ ഒരു സൗഹൃദത്തിനെ പറ്റി എനിക്ക് ചോദിക്കണം എന്നുണ്ട് നമ്മുടെ മാധവിക്കുട്ടി അമ്മയായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം അതൊരു പ്രത്യേക സൗഹൃദം തന്നെയായിരുന്നു അല്ലേ അത് ഭയങ്കര അത് പ്രത്യേക ബന്ധമാണ് അത് പ്രേമമൊക്കെ ഉണ്ട് അതെ അത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് എനിക്കറിയാം എന്നാലും നമുക്കേ അവര് പ്രേമിക്കാതിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ ഞാൻ കോളേജ് പഠിക്കുമ്പോൾ അവരെ കഥകൾ വായിച്ചിട്ട് അപ്പോഴേ പ്രേമായിരുന്നു ഇതിൽ ഞങ്ങൾ പറയുന്നു നമ്മൾ ആ ചെങ്ങാതിവാരോട് പറയുന്നു എടാ മാധവിക്കുട്ടിയുടെ മണം ഏ മനസ്സിലായില്ലേ ആ അങ്ങനൊരു സംഭവം ഉണ്ട് ഇത് ഞങ്ങൾ അവരോടും പറയുന്നു അവരോട് എന്തും പറയാൻ പറ്റും കേട്ടോ എന്തും അത് ഞാനൊന്ന് ബോധി പബ്ലിഷിംഗ് ഹൗസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥാപനം നടത്തിയിരുന്നു അപ്പൊ തിരുവനന്തപുരത്ത് രഞ്ജിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് ദൂരദർശനുള്ള അവൻ എല്ലാ എഴുത്തുകാരായിട്ടും നല്ല സ്നേഹബന്ധം സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് അപ്പൊ റിട്ടയർ ചെയ്തു അവനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ഒരു സർവീസ് സ്റ്റോറി എഴുതുക അല്ലെങ്കിൽ ഓവി വിജയൻ ഓ വിജയൻ ആണെങ്കിലും ആനന്ദ് ആണെങ്കിലും കമലദാസ് ആണെങ്കിലും പെരുമ്പടവാണെങ്കിലും സൂതകുമാരി ആണെങ്കിലും ഇവരൊക്കെ ആയിട്ട് ഇവർ നല്ല ബന്ധമാട്ടോ വെറുതെ അവരുടെ അടുത്ത് പോകും സംസാരിക്കും ഇപ്പം മാധവിക്കുട്ടിയെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ അധികം ദിവസം പോകാൻ ശാസ്ത്രമാലത്ത് അപ്പോൾ എനിക്ക് മാധവിക്കുട്ടീനെ കാണണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം അവനോട് പറഞ്ഞു നമുക്ക് പോകാം ഒരു ദിവസം പോകാം എന്ന് പറഞ്ഞ് പോയി കണ്ട് സംസാരിച്ചു അവർ പക്ഷെ നമ്മളെ മുഖത്തൊന്നും അല്ല നോക്കുക അവർ അവർ നമ്മളെ ഉള്ളിൽ കൂടെ നോക്കുക അങ്ങനെ നമ്മളെ കടന്നു പോവും അവരെ നോട്ടം അവരെ നോട്ടം നമ്മളെ കടന്നു പോവും മനസ്സിലായോ രജനീഷിനെ ഞാൻ അങ്ങനെ അങ്ങനെ
ചിലപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയുണ്ടാവില്ല പിന്നെ പറയാം അല്ല നമ്മൾ നമ്മൾ അപരിചിതനായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യും നമ്മളെ അയ്യോ അതൊരു വലിയ പ്രശ്നമാണല്ലോ നമ്മൾ ഇത്രയും ബന്ധമുണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് പോയി പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓർമ്മയില്ലാത്ത പോലെ ചിലപ്പോൾ ഹ്യൂമർ ഒന്നും ചിലപ്പോൾ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ചിലപ്പോൾ വേറെ മൂഡിലേക്ക് വരും ചിലപ്പോൾ സർവാഭരണ വിഭൂഷിലേക്ക് ചുവപ്പ് സാരി കൊടുത്ത് ചുവപ്പ് ബ്ലൗസ് ഒക്കെ ഇട്ട് ചുവപ്പ് പൊട്ടൊക്കെ തൊട്ടു ഭയങ്കര ടെറിഫിക് ഫീൽ ആട്ടോ അത് കണ്ടിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും സുന്ദരി അയ്യോ എന്നിട്ട് നല്ല വളയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും അപ്പം ഇതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങൾ പോയപ്പോൾ ആഭരണങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ ഒരു അലമ്പ് സാരി കൊടുത്തിരിക്കുകയാണേ അപ്പം ഞങ്ങൾ എന്തോ സംസാരിച്ചു പറഞ്ഞു എന്തിനാണ് ഈ ആഭരണങ്ങളൊക്കെ എന്തിനാണ് മനുഷ്യൻ വേഷം കെട്ടി ജീവിക്കുന്നത് ഒരു ജീ ഈ ജീവിതം ആരെ കാണിക്കാനാണ് ഈ ഉള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ച് ജീ നാണം മറിച്ച് ജീവിച്ചാൽ പോരെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ശരിയാണല്ലോ എന്ന് പിന്നെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രത്യേക ചേറുണ്ട് അവർക്ക് ഒരു സിംഹാസനം പോലത്തെ ഒരു ചേറുണ്ട് അവിടെ അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു അല്ല ആ ഈ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ജീവിതത്തിൽ ആഭരണങ്ങൾ എന്തിനാണ് നല്ല വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ അന്ന് എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നി പിന്നെ ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ എന്തിനാണ് ഈ ആഭരണങ്ങളും വസ്ത്രങ്ങളും അണിയാതെ ജീവിക്കുന്നത് ഏ ആഭരണങ്ങളുടെയും വസ്ത്രങ്ങളുടെയും പർപ്പസ് തന്നെ നമ്മളെ സുന്ദരിയാക്കാനല്ലേ സുന്ദരിയാക്കാനല്ലേ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വട്ട് എനിക്ക് ഭ്രാന്തന്മാരെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടം ഒരു ചീത്ത പേര് ചെറുതായിട്ടുണ്ടല്ലോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അത് നല്ല നല്ല ഒരു അത് വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് വലിയ വലിയ ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇച്ചിരി വേണം അല്ലേ ഇത്തിരി വേണം ഒത്തിരി എബ്നോർമാലിറ്റിയാണ് നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ വേറൊരു ആംഗിൾ നിന്ന് നോക്കി കാണാൻ പഠിക്കുക നമ്മളൊക്കെ കണ്ടീഷൻഡാണ് ഏത് ഈ സൊസൈറ്റിയിൽ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി കണ്ടീഷൻ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കണം ഏ അത് കുഞ്ഞിലെ നമ്മൾ ട്രെയിൻ ആവും അതെ അതെ അതാ പറഞ്ഞത് ഈ കണ്ടീഷൻ സൊസൈറ്റിന്റെ വിക്റ്റിംസ് ആണ് നമ്മൾ ഇരകളാണ് അവരതല്ല അവർ കണ്ടീഷൻ പുറത്താണ് അവർക്ക് അവരുടേതായ കണ്ടീഷൻ ആണ് ഞാൻ ഒരു സിനിമ എഴുതുന്നുണ്ടങ്ങനെ അനുഭവങ്ങളുണ്ടായി <laughs> 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 പിന്നെ അതിനൊരു ഒരു ഒരു പ്രഷർ വേണം അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ വരും അപ്പം അടുത്ത് ചെയ്യുന്നത് സ്വന്തമായി ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ വരുന്നുണ്ട് ഷട്ടർ കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഡയറക്ഷൻ ചെയ്യുന്നില്ല ഞാനൊന്ന് ആലോചിച്ചതിൽ പറ്റിയിട്ടു ഈ രണ്ടാമത്തെ സിനിമയാണ് എല്ലാവർക്കും വലിയ ചാലഞ്ച് അയ്യോ അത് പൊളിഞ്ഞ ആൾക്കാർ പറയും കണ്ടോ കള്ളി പൊളിഞ്ഞ് അവനറിയില്ല ഈ പണി അതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല ആക്ച്വലി സംഭവിച്ചത് എന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ ഈ ഷട്ടർ കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത പടം പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നു ഒരു നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റോറി തന്നെ പ്ലാൻ ചെയ്തത് സ്ക്രിപ്റ്റൊക്കെ ഇങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്ത് തന്നിരുന്നു അപ്പോഴാണ് ആമേൻ എന്നുള്ള സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്നത് ആമേൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ എൻ്റെ കൈ ഇതേ മാറ്റിക്കളഞ്ഞു ആമേൻ കഴിഞ്ഞ ഉടനെ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ത്രീ ഫിലിപ്പൻ മങ്കിപ്പൻ പിന്നെ അങ്ങനെ ഇരുപത്തെട്ട് സിനിമ പോലെ അഭിനയിച്ചു പിന്നെയും തുടർന്ന് ഇങ്ങനെ എല്ലാം കുറെ അഭിനയം തന്നെ അപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈസിയാണ് ഈസി എന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പാടില്ല ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അഭിനയിക്കാൻ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിരുന്നു പൈസ വന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ സേഫായല്ലോ അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ എഴുതാനുള്ള സമയം കിട്ടാതെയായി എന്നിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് സ്ക്രിപ്റ്റുകൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഉണ്ടല്ലോ മൂന്നെണ്ണം ഒന്നിപ്പോൾ അളവാരിയിൽ ഉണ്ട് ഞാൻ ചെയ്താൽ ശരിയാവുള്ളൂ അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു തോന്നലുണ്ട് എഴുതി വെച്ചത് എഴുതി വെച്ചത് ബ്ലൂ പ്രിന്റ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത് സിനിമയാവുമ്പോൾ പക്ഷെ ടിനു പാപ്പച്ചൻ ചെയ്തത് എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷകരമായിട്ട് ഞാൻ എഴുതി വെച്ചതിൻ്റെ അപ്പുറം അയാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് So I'm happy. അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും പറ്റണമെന്നില്ല ആ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്ററിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആണല്ലോ ഈ പറയുന്നത് അതെ അതെ അത് ആ നമ്മൾ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും അല്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ആപ്രത്തുള്ള ഒരു രീതിയിൽ അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുക എന്നുള്ളത് ഞങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അങ്ങനെ സ്വർച്ചർച്ച ഇല്ലായ്മ ഉണ്ട
നിർബന്ധം പിടിക്കുന്നത് ബാഷി പിടിക്കുന്നത് കഥാഗതിയെ മാറ്റുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വിചാരിച്ച രീതിയിൽ അത് പൊലി അത് വർക്ക് ചെയ്ത് വർക്കായി വന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയും ശരിയായില്ല മോട്ടിരുന്നു അത് അങ്ങനെയല്ല വേണ്ടത് ഇങ്ങനെ വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ അയാൾക്ക് അയാൾ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യും അതിങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത് ചോദിച്ചോട്ടാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് എനിക്ക് കൺവിൻസിങ് ആയാൽ ഓക്കെ ഇല്ലെങ്കിൽ കൺവിൻസ് ആയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അവനെ ഫോഴ്സ് ചെയ്ത് മാറ്റിക്കും അപ്പൊ അവന് മനസ്സിലാവും ഓ അത് ശരി ഓക്കെ അത് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഇത് ഒരു ഡെമോക്രാറ്റിക് പ്രോസസ് ആണ് ഫിൽം മേക്കിംഗ് അത് ഈഗോന്റെ മുകളിലെ ഞാൻ എഴുതിയ വരി ഒരു വരി പോലും മാറ്റാൻ പാടില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഇത്ര ഏത് എന്റെ വരി ഒരു വരി പോലും മാറ്റാൻ പാടില്ല ഞാൻ എഴുതിയത് അങ്ങനെ എനിക്ക് ആലോചിക്കാൻ പറ്റില്ല ഈ നാടകത്തിന്റെ ഒരു വലിയ ശക്തി അത് സംവിധാനം ചെയ്യുക അവതരിപ്പിക്കുക ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെയാണോ ഷട്ടർ പോലൊരു സിനിമ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് താങ്കൾക്ക് സിനിമ ഡയറക്ഷൻ സാധാരണ ഒരുപാട് വർഷം അസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ആയിട്ട് നിന്ന് പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ക്രാഫ്റ്റ് അതൊരു ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം മാത്രമല്ല ഒരുപാട് ടെക്നിക്കാലിറ്റീസും കൂടെ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് അപ്പോൾ സിനിമയിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുന്നേ ഒരുപാട് ഈ പഠനം പഠനത്തിന്റെ പല ലെവലുകൾ കഴിഞ്ഞാണ് എല്ലാവരും സിനിമ ഡയറക്ട് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഷട്ടർ പോലൊരു സിനിമ പെട്ടെന്ന് വന്നു ഡയറക്ട് ചെയ്യുന്നു പലർക്കും ഇപ്പോഴും അറിയില്ല താങ്കളുടെ തിരക്കഥയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഒരുപാട് പേരുണ്ട് എന്നാൽ സാധാരണ ആൾക്കാർ പലർക്കും അറിയില്ല താങ്കളാണ് ഇത് ഡയറക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു സിനിമ ചെയ്യാനുണ്ടായ ഒരു ധൈര്യം ഉണ്ട് ആ ധൈര്യം എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടിയത് ധൈര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാലേ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ഭ്രാന്തിൻ്റെ ഒരു എലമെൻ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മളെ കൊണ്ടൊക്കെ ചെയ്യും ഞാൻ ജോണിൻ്റെ കൂടെയാണ് സിനിമ പഠിച്ചത് ജോൺ അബ്രഹാമിൻ്റെ സിനിമ പഠിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് വർഷം മൂന്ന് വർഷം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെയായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ സ്ക്രിപ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഷൂട്ടിങ്ങിന് ചായ സപ്ലൈ മുതൽ പിരിവെടുക്കുന്നത് മുതൽ അത് ക്രൗഡ് ഫണ്ടിങ് സിനിമയാണല്ലോ ആ ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ ബക്കറ്റായിട്ട് ഇറങ്ങി ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിലും മട്ടാഞ്ചേരിയിലും കണ്ണു അവിടെയൊക്കെ പൈസ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ചിലപ്പോൾ കഞ്ഞിയായിരിക്കും ഉണ്ടാവും ഉച്ചയ്ക്ക് ചിലപ്പോൾ കപ്പയായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ചില വീടുകളിൽ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാവും കിടക്കാൻ ഹോട്ടൽ റൂംസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ജോൺ പോലും ഹോട്ടലിൽ വരാതേക്കിലാണ് കിടന്നിരുന്നത് പിന്നെ ഫിലിം വാങ്ങാൻ പോവുക ഫിലിമിലെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് ആ പ്രോസസ്സിലൂടെ പോയി പിന്നെ അതിൻ്റെ എഡിറ്റിങ്ങിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ ഇരിക്കുക ഡബിങ് ഞാനതിൽ ഏഴ് പേർക്ക് ശബ്ദം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടറിയാം ഈവൻ ശോഭീന്ദ്ര മാഷയ്ക്ക് ശബ്ദം കൊടുത്ത് ഞാനതിൽ ഏഴ് പേർക്ക് ശോഭീന്ദ്രന് സമതിന് രണ്ട് മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരു ചായ കടക്കാരന് അന്നത്തെ ചോരത്തിളപ്പല്ലേ അപ്പം ഡബിങ് ആർട്ടിസ്റ്റ് വിളിക്കാനൊന്നും പൈസ ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ ജോൺ പറഞ്ഞു ജോയ് മാത്യു ആ ഒന്ന് ഡബ് ചെയ്തേക്കുന്നു അപ്പൊ ഡബ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഇതിന് അത് ഇന്നത്തെ ഡബിങ് ടെക്നോളജി അല്ല അന്ന് അന്ന് ലൂപ്പ് ഇട്ടിട്ടെന്ന് പറയാം കറക്റ്റ് സിങ്ക് ആയിരിക്കണം നമ്മളെ ലിപ്പ് ലിപ്പും മോഡുലേഷനും ഒരേ സമയം വരണം ഇപ്പൊ നമുക്ക് വലിച്ചിടാം ആ അന്ന് വലിച്ചിടുന്നില്ല അപ്പോൾ റീടേക്ക് 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 വരുമ്പോൾ ഭ്രാന്താവും കൃഷ്ണമുണി സാറായിരുന്നു നമ്മളെ സൗണ്ട് ചിത്രാഞ്ജലി അതൊക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ സിനിമ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ പ്രൊജക്ടറും റീലുമായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ അതിൽ കൊല്ലം തങ്കശ്ശേരി എന്നുള്ള സ്ഥലത്തുണ്ട് അവിടെ ഞാൻ ഷൂട്ടിങ്ങിന് പോയി മറിയമുക്ക് എന്നുള്ള സിനിമ അതേ സ്കൂളിൻ്റെ പരിസരത്താണ് അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ അപ്പം ഞാൻ ആർട്ടിസ്റ്റ് അറിയപ്പെടുന്ന നടനായി കഴിഞ്ഞു അന്ന് ഞാൻ ഹീറോ ആയ പടമാണ് കളിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് രാത്രി അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു വരാൻ വണ്ടിയില്ലാതെ ആ സ്കൂളിലെ ബെഞ്ചിൻ്റെ മുകളിലാണ് കിടന്നത് എന്ന് അറിയിച്ചു നോക്ക് ഭയങ്കര അത്ഭുതമല്ലേ അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള അത്ഭുതകരമായ കഥകൾ തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് അല്ല അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ഈ ടെക്നോളജിയുടെ ഏകദേശം ദ്രൂപം പിന്നെ കണ്ടോണ്ടോ ക്ലാസിക് സിനിമകൾ വാച്ച് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ആ സമയത്തൊന്നും മലയാള സിനിമ കാണാറില്ലായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടു അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ മലയാള സിനിമ അതായത് നയൻറ്റീസ് മൊത്തത്തിൽ പറയാം എയ്റ്റീസിൻ്റെ ലേറ്റർ ഹാഫും നയൻറ്റീസ് വരെയുള്ള ആ സിനിമകൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇഷ്ടപ്പെടാതിരുന്നത് ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കര 
അതേപോലെ സെർജിയോ ലിയോണിൻ്റെ ഗാങ്സ്റ്റർ മൂവീസ് ഡോട്ടർ സീരീസ് ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അന്നത്തെ മലയാളം കമേഴ്സ്യൽ സിനിമയിലേക്ക് വന്നാൽ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും എനിക്ക് ചിരി വരും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പോവില്ല അപൂർവ്വം സിനിമകളേ ഉള്ളൂ എന്നെ അങ്ങനെ പിടിച്ചിരുത്തിയ സിനിമകൾ അപ്പോൾ ഞാൻ മാത്രമല്ല നമുക്ക് ടെക്നിക്കലി ഒരു പുതിയ വേറും തരുന്നില്ല മനസ്സിലായില്ലേ ഇപ്പോൾ ഒരു വെസ്റ്റേൺ സിനിമ കാണുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സൗണ്ട് ഇപ്പോൾ ഗ്യാങ്സ്റ്റർ സിനിമകൾ തന്നെ എല്ലാം ഞാൻ അങ്ങനത്തെ ബോളിവുഡ് മുഴുവൻ സിനിമകളും കാണുന്ന ആളായിരുന്നു പിന്നെ ദുബായിൽ പത്ത് കൊല്ലമല്ലേ ഈ പത്ത് കൊല്ലം അവിടെ ചൈനക്കാർ വ്യാജ സി ഡി കൊണ്ടുവരും ശ്രീകാന്തിൻ്റെ ഒരു സിനിമയിലുണ്ട് അപ്പം അതിൽ അഞ്ച് ദൃഹം കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ഇരുപത് സിനിമ കിട്ടും കൊറിയ ചൈനീസ് ഹോളിവുഡ് എല്ലാം കിട്ടും അപ്പം ഇത് കാണലായിരുന്നു അതിൻ്റെ മെയിൻ പണി അപ്പോഴാണ് ഈ നമ്മൾ കമ്പാരിസൺ വന്നത് മലയാള സിനിമ എവിടെ നിൽക്കുന്നത് എത്ര ടെക്നിക്കൽ വൈസും കണ്ടന്റ് വൈസും താഴെയാണ് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് രഞ്ജിത്തിൻ്റെ ഇൻ കേരള കഫെ എന്നുള്ള സിനിമ അവിടെ അബുദാബിയിൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ വന്നു അപ്പോൾ രഞ്ജിൻ്റെ പഴയ കൂട്ടുകാരനാണ് ത്രോ കൊല്ലമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകാരൻ രഞ്ജിനെ വിളിച്ചു അങ്ങനെ ഞാൻ അബുദാബി പോയി അത് കണ്ടു അപ്പം ഇത് ബ്രിഡ്ജ് എന്നൊക്കെ ഉള്ള പടമല്ലേ സലിമ കുമാർ അഭിനയിച്ച ബ്രിഡ്ജ് പിന്നെ അതിൽ എല്ലാ പടങ്ങളും രേവതിയുടെ പടം മകൾ ഒന്നിനൊന്നും മെച്ചം അപ്പോഴാണ് മലയാള സിനിമ എത്ര മാറി എനിക്ക് തോന്നിയത് അപ്പോൾ ഞാൻ രുചിയോട് പറഞ്ഞു ഇവിടെ എനിക്കൊരു ഷോർട്ട് ഫിലിം എടുത്ത കൊള്ളാമെന്നുണ്ട് നീ എടുത്തോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ത്രെഡ് ഉണ്ട് ഞാൻ അത് നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരാം പറഞ്ഞു അന്ന് ഫേസ്ബുക്ക് ഒന്നും ഇത്ര ആക്റ്റീവ് അല്ല എനിക്ക് പത്ത് അഞ്ച് ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ എനിക്ക് അറിയുള്ളൂ ഞാൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ മെസ്സഞ്ചറിൽ മറ്റോ അവൻ അയച്ചു കൊടുക്കുന്നു രുചിക്ക് രഞ്ജി പിറ്റേ ദിവസം വായിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇത് നല്ലൊരു കണ്ടന്റ് ആണ് ഇത് നീ ഫീച്ചർ ഫിലിം ചെയ്തോ എന്തിനും ഷോർട്ട് ഫിലിം ആക്കുന്നു അപ്പം നമ്മൾ ഫീച്ചർ ഫിലിം ചെയ്യാനുള്ളൊരു സാധ്യതയുണ്ടോ നീ ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ ചെയ്യാം അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇതിന് സിനിമയുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ രഞ്ജിയുടെ ഒരു ഹെൽപ്പും ബാക്കിങ്ങുമാണ് എന്നെ ശരിക്കും ഷട്ടർ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന പ്രാപ്തിയിലേക്ക് എത്തിച്ചത് പിന്നെ ഞങ്ങൾ വൈകുന്നേരം ഞങ്ങൾ കോഴിക്കോട് കൂടും ഷഹബാസ് അമൻ ഉണ്ടാവും രഞ്ജിൻ ഉണ്ടാവും ഞാൻ ഉണ്ടാവും ഷഹബാസിന്റെ വീട്ടിലാണ് കൂടുക ഇതിന്റെ ചർച്ചകൾ വരും പിന്നെ എനിക്ക് നല്ല ടെക്നീഷ്യന്മാർ കിട്ടി ഇപ്പൊ രംഗനാഥ് രവി സൗണ്ട് ഡിസൈനർ നമ്മുടെ ശങ്കാണ് പിന്നെ ഞാൻ എഴുതുന്ന എല്ലാ കഥകളും ആദ്യം എങ്ങനെയാണ് പറയാം പിന്നെ ഹരി എന്ന ഹരി നായർ വന്നു ഫോട്ടോഗ്രാഫി അങ്ങനെ നല്ലൊരു ടെക്നിക്കൽ ടീം വന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് കോൺഫിഡൻസ് ആയി ഹരി എൻ്റെ പഴയ ഫ്രണ്ട് ഞാൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പഠിക്കാൻ പോയ സമയത്ത് ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ അവിടെ ഹരി ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ആണ് ആ സിനിമ യാഥാർത്ഥ്യത് അങ്ങനെ ഷട്ടർ എന്നൊരു മലയാള സിനിമയിലെ നല്ല സിനിമകൾ കൊടുക്കുക അതായത് ന്യൂ മലയാളം സിനിമയിലെ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു എപ്പോഴും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നു പത്ത് വർഷം മേലെ സിനിമ റിലീസ് ചെയ്തിട്ട് അത് ഇരുപത് വർഷം കൊണ്ട് ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് അതായത് പലരും നമ്മൾ അമലാപ്പോളുടെ ഫാദർ ഉണ്ടായിരുന്നു മരിച്ചു പോയി അപ്പം എന്നോട് അമലാപ്പോൾ പറഞ്ഞത് അവരമ്മയും പറഞ്ഞു വൈകുന്നേരമായ മുപ്പർക്ക് ഷട്ടർ കാണും അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം അതായത് ഞങ്ങളുടെ ആ പ്രായത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് പെട്ടെന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവം ഈ സിനിമ നമ്മൾ ഒരുപാട് സിനിമയെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ സംസാരിച്ചു എന്തായാലും വളരെ അധികം പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി തന്നെ മലയാള സിനിമയിൽ എല്ലാവരും കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു താങ്കൾ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അടുത്ത സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇല്ലേ ഒരുപാട് പേര് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം അതുപോലെ ശക്തമായ ഒരു സിനിമയും കൊണ്ടേ വരുള്ളൂ സോഷ്യലി റെലവെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന സിനിമ തന്നെയായിരിക്കും താങ്കൾ ഒരു വലിയ വിശ്വാസം ഉണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാ സിനിമകളും നമ്മൾ പല സിനിമകളും എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റിന് വേണ്ടി കാണുന്നു ചില സിനിമകൾ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ നമ്മൾ മാറണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അത് വളരെ കുറച്ച് സിനിമകളിലൂടെ മാത്രമേ ലഭിക്കുന്നുള്ളൂ ഇല്ലേ ആ ഒരു സോഷ്യൽ മെസ്സേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താങ്കൾ എനിക്കൊന്ന് ചെയ്യുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സിൽ പോലും ഞാൻ മെസ്സേജിന് വേണ്ടി അല്ല എഴുതുന്നെങ്കിലും
ഈ പരാതിനകളിലേക്ക് നമ്മൾ അങ്ങ് പോവുകയാണ് ഫാമിലിയെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ ആർട്ടിനെ സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഒരു ഫ്രീഡം ആഗ്രഹിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ അലഞ്ഞു തിരിയണ സമയത്ത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഫാമിലിയിൽ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഫാമിലിയുടെ വലിയൊരു സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാണ്ട് നമുക്കിത് തേടി പോകാനും പറ്റില്ല അവരത് മുടക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു പക്ഷെ ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി ഓക്കെ ഞാനൊരു ജോലി പോകാം ഒരു സാലറിയുടെ ജോബിന് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെയാണ് പലരും പോകുന്നത് പക്ഷെ താങ്കളുടെ ലൈഫിൽ ഈ എല്ലാ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള യാത്രയ്ക്കും സപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ഭാര്യയും മക്കളും ഞാൻ അവരെ പറ്റി പറയാണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇൻ്റർവ്യൂ മുന്നോട്ട് പോകില്ല മക്കൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിൽ ഡയറക്ടർ ആവാനും പല സ്റ്റേജിലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എഴുതുന്നതിലൊക്കെ മക്കൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു തോന്നി ഭാര്യ ചേച്ചി എങ്ങനെയാണ് അതെ ഒരു ഒരു മനുഷ്യരെ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റർ അങ്ങനെ ഉന്മാദമുള്ള ഒരാൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഉന്മാദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ കൈൻഡ് ഓഫ് മാഡ്നസ് ഞാൻ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്ക് ഫാമിലി സപ്പോർട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഫുൾ ഉന്മാദിയാവും വേറെ വട്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ നിലാവും എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം എൻ്റെ അസറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ എൻ്റെ ഭാര്യയാണ് പക്ഷെ സത്യത്തിൽ ഭാര്യയെ ഞാൻ അടുത്ത സ്നേഹിക്കുന്നു ഒന്നും ഇല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അല്ല എന്നുവെച്ചാൽ എനിക്ക് എനിക്ക് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ അറിയാത്തതുകൊണ്ടാണ് തോന്നുന്നു എന്നാൽ അവൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും എനിക്ക് ഇത് വാങ്ങിത്തന്നുണ്ടോ നൈറ്റിയാന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നു ഞാൻ ഡ്രസ്സൊന്നും വാങ്ങി കൊടുക്കില്ല അങ്ങനെയൊന്നും അവളെന്നെ പോയി പർച്ചേസ് ചെയ്യലാണ് ഞാനായിട്ടൊന്നും വാങ്ങി കൊടുക്കുക അവരെ നെക്ലൈസ് വാങ്ങി കൊടുക്കുക അങ്ങനത്തെ പരിപാടികളൊന്നുമില്ല ഫാമിലിയുടെ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ അവളെ നോക്കുന്നത് മക്കളുടെ പഠിപ്പ് അവരുടെ അവരുടെ സങ്കടങ്ങൾ കേൾക്കുന്നതും സന്തോഷം പങ്കിടുന്നതും ഒക്കെ അവളാണ് ദുബായിൽ ഞങ്ങൾ ഒരേപോലെ കഷ്ടപ്പെട്ട ആൾക്കാരാണ് എൻ്റെ എല്ലാ ഇല്ലായ്മകളും അറിഞ്ഞ് എൻ്റെ കൂടെ നിന്നാണ് ഏ ഞാൻ വലിയ സമ്പന്നനൊന്നും അല്ലെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ജീവിച്ച് പോകാനുള്ളതൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോഴും എൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഇതിലേറ്റ് ചോദിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചൊരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ ഭർത്താക്കന്മാരെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യം ഭാര്യയ്ക്ക് കൃത്യമായ അമ്പതിനായിരം രൂപ വെച്ച് ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നുണ്ടെന്നൊരു കഥ കേട്ടു അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരുപാട് കാര്യമുണ്ട് നമ്മളിവിടെ തമാശയ്ക്ക് സന്തോഷത്തിനൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതൊരു സി പല ഫാമിലിയിലും അതൊരു അംഗീകാരം തന്നെയല്ലേ ഭാര്യ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ അമ്പതിനായിരം രൂപ ഭാര്യയ്ക്ക് മാസം തോറും കൊടുക്കാം എന്നുള്ളൊരു ഇതിലേക്ക് എത്തിയത് ആ സമയത്ത് അഗ്രിമെന്റ് അല്ല അങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അവൾക്ക് ആ സമയത്ത് ജോലി ഇല്ലല്ലോ ജോലി ഇല്ല എനിക്ക് ഞാനാണെങ്കിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു എനിക്ക് പണം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ജോലി കളഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരേണ്ടി വന്നു അവൾ ദുബായിലായിരുന്നല്ലോ ദുബായിൽ അവൾക്ക് എന്നേക്കാൾ ശമ്പളമുള്ള ജോലി ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഞാനിവിടെ സിനിമയിലൊക്കെ തിരക്കായപ്പോൾ വേറൊരു കാര്യം അറിയോ ഷട്ടർ സിനിമേന്റെ പ്രൊഡ്യൂസറിന്റെ ഭാര്യ അപ്പൊ ഈ ഷട്ടർ സിനിമ എടുക്കുന്നതിന് അത് ഭയങ്കര എതിരായിരുന്നു കാരണം എനിക്ക് വട്ടായി എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് സിനിമ ഞാൻ സിനിമയിലേക്ക് സിനിമയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയ അങ്ങനെയാണല്ലോ പറയാം സിനിമയിലേക്ക് കയറുക എന്നല്ല പറയാം സിനിമയിൽ ഇറങ്ങ എന്നാ പറയാം അപ്പോ ആ സിനിമ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ സപ്പോർട്ട് ഞാൻ അറിയാതെ ഇവള് തന്നിരുന്നു എന്റെ കോ പ്രൊഡ്യൂസർക്ക് കൊടുത്ത് അങ്ങനെ പടം തീർന്നു കഴിഞ്ഞു അതിന് ഇന്റർനാഷണൽ ലെവൽ അവാർഡ് കിട്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞു വായിക്കോ അങ്ങനെയല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്റർനാഷണൽ ലെവലിൽ ഇവിടെ ഐ എഫ് എഫ് കെയിൽ രജത ചകോരം വാങ്ങിയത് പ്രൊഡ്യൂസർ അവളാണ് മാത്രമല്ല അത് ഏഴ് ഭാഷകളിൽ ഞങ്ങൾ വിറ്റപ്പോഴൊക്കെ അഗ്രിമെന്റ് സൈൻ ചെയ്തതും സൈനികതയാണ് അതെനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു കാര്യം പിന്നെ ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ കുട്ടികളുടെ ഫീസ് ഈ അമ്പതിനായിരം റുപ്യ അവർക്ക് പൊട്ടടിക്കാനുള്ളതല്ല അതാദ്യം മനസ്സിലാക്കണം അമ്പതിനായിരം ഞാൻ കൊടുത്തു കറക്റ്റായിട്ട് കുറെ കാലം കൊടുത്തു ഇപ്പൊ കൊടുക്കുന്നില്ല കേട്ടോ അല്ലല്ല ഇപ്പൊ എനിക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അതിന്റെല്ല ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു വാടക കിട്ടുന്നുണ്ട് ഒരു കെട്ടിടത്തു നിന്ന് ഒരു പത്ത് നാൽപ്പതിനായിരം റുപ്യ വാടക കിട്ടും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവള് കാര്യങ്ങളും പിന്നെ അവൾക്ക് ചെറിയൊരു ബിസിനസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അവൾക്ക് അവൾ അവളെ ഫ്രണ്ട്സും കൂടി ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് എന്
അത് അങ്ങനെ കുറെ കാലം ഞാൻ ഇരുപത് വരെ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു കൊല്ലം മുമ്പ് വരെ കോവിഡ് വരെ കൊടുത്തിരുന്നു കോവിഡ് ആപ്പാൻ പറഞ്ഞു സുല്ല് ഇനി നടക്കൂല അതാണ് പക്ഷെ അതൊരു വലിയൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് കേട്ടോ നമ്മള് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ജോലിയൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് അല്ല ഈ സ്ത്രീകളെ കയ്യിൽ പണം വേണം മനസ്സിലായില്ലേ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാ ഞാൻ സ്ത്രീകൾക്ക് ജോലി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് ഇനി ബിസിനസ് ആണെങ്കിലും അവർ സെൽഫ് സഫിഷ്യൻ്റ് ആവണം അവർക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഭർത്താവിന് ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റണം ഉപേക്ഷിക്കണം എന്നല്ല പറയുന്നത് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നാൽ വന്നാൽ കൈ പോയി പണികൾക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാലുള്ള ധൈര്യം വേണമെങ്കിൽ അവർക്ക് ജോലി വേണം അപ്പോൾ ജോലി ഇല്ലെങ്കിലോ നമ്മൾ അവിടെ അവർക്ക് ഫൈനാൻഷ്യൽ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കണം എനിക്ക് ജോലി ഇല്ലാത്തൊരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് അവിടെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു ഞാൻ അവരോട് പറയും എനിക്ക് അയ്യായിരം റുപ്യ വേണം പതിനായിരം റുപ്യ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞ് വാങ്ങിയിരുന്നു അത് അതാണ് ഒരു നമ്മുടെ ദാമ്പത്യത്തിൻ്റെ വിജയം അടിപിടിക്കുണ്ടാവും എന്തായാലും ഒരുപാട് സന്തോഷം ഒരുപാട് മനസ്സ് തോറുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു എന്നൊരു സത്യം പറയട്ടെ എന്റെ നാട് എവിടെ അറിയോ ട്രിവാൻഡ്രമാണ് ഞാനൊരു ട്രിവാൻഡ്രംകാരി കല്യാണം കഴിച്ചിരിക്കുന്നത് കോഴിക്കോടുകാരനെ കോഴിക്കോട്ടുകാരുടെ സ്വഭാവമാണ് ഇപ്പൊ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അത് എന്നെ പണ്ട് തൊട്ടേ ഞാൻ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ജനിച്ച് വളർന്ന് അവിടുത്തെ ഒരു അവിടെ തന്നെ ഉള്ള ആളാണ് അല്ല ട്രിവാൻഡ്രത്ത് നല്ല ആൾക്കാരെ കണ്ടിട്ടോ പക്ഷേ എന്റെ സംസാരം കേട്ടിട്ട് കുറെ ആൾക്കാർ പണ്ട് ചോദിക്കുമായിരുന്നു ഞാൻ അമ്മേനെ എന്നൊക്കെ പറയാ അമ്മയെ അപ്പോഴേ എന്നോട് ചോദിക്കും ഈ കോഴിക്കോട് ഭാഷ എവിടെ നിന്ന് അതിനെ കിട്ടിയെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ ഭയങ്കര പോവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എപ്പോഴൊക്കെ കണ്ടാലും എനിക്ക് ഞാൻ മനസ്സ് ഓർക്കും അങ്ങനെ ഇപ്പൊ സംഭവിച്ചത് സത്യോ അല്ല എനിക്ക് ഞാൻ ദുർബലിലായി പോകും വിദേശത്തൊക്കെ ദുബായി എന്റെ വീട്ടില് എന്റെ ഫാദറിനെല്ലാം ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൗഹൃദം കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് അസൂയ തോന്നിട്ടുണ്ട് കല്യാണം കഴിയുന്നതിന് മുന്നേ എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് എന്നോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് നീ വന്നു എന്ന് വരുന്ന എന്റെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് അതിനെ ബാധിക്കുന്ന രീതിയിൽ നീ ഒന്നും പറയരുത് അതാണ് ആ പറഞ്ഞതിൽ നിന്നും എനിക്കൊരു സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്കങ്ങനെ ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഉണ്ടോ എന്നൊരു ചോദ്യം എന്നിലേക്ക് വരികയും ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അവർക്ക് വേണ്ടി ടൈം കൊടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ എഫേർട്ട് ഇടുകയോ ഒന്നും ചെയ്യില്ലായിരുന്നു അതിനുശേഷം ഞാൻ കോഴിക്കോടുകാരിയായി വന്നതിന് ശേഷമാണ് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിന് ഞാനൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തു തുടങ്ങിയത് കണ്ടത് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഇല്ലെങ്കിൽ ലൈഫ് ഭയങ്കര ബോറാണ് പ്രത്യേകിച്ചും ഞാൻ ചില ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ കണ്ടിട്ട് റിട്ടയർ ചെയ്തിട്ടേ റിട്ടയർ ചെയ്ത ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ഉദ്യോഗത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഗൗരവവും ധാർഷ്ട്യവും അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും ബ്യൂറോക്രാറ്റ് ആയിരിക്കും റിട്ടയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പാവങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ ആളില്ലാതെ ഇങ്ങനെ റൂട്ടിലൊക്കെ നിൽക്കും പാർക്കിൻ്റെ ബെഞ്ചിലിരിക്കും അപ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരു പാർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് അവിടെ കുറേ വയസ്സന്മാരിരിക്കും ഒന്നും പറയാനില്ല സുഹൃത്തുക്കളില്ല അപ്പോൾ അപ്പോഴാണ് നമ്മളിതിൻ്റെ വില അറിയാം എൻ്റെ വൈഫിന് ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ട് പലരും എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ തന്നെയാണ് അതിൽ എനിക്കും എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളും അവരുടെ ഫ്രണ്ട്സാണ് ഞാൻ വീട്ടിലൊരു ഒരു ഒരു എന്ത് സംഭവം ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ആദ്യം ഇവരെ വിളിക്കും ശരിക്കും ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ തന്നെയാണ് എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഇപ്പം എൺപത്തിനാല് വയസ്സുണ്ട് അച്ഛന് അച്ഛൻ പഴയ ഫ്രണ്ട്സിനെ ലോങ് ലോസ് ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഫോണും ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ പണ്ട് കണ്ട് കൂടിയ ആൾക്കാരൊക്കെ ഒരു പക്ഷെ പിരിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് പല ഭാഗത്തായിട്ട് കുറെ ആൾക്കാരില്ല തന്നെ അച്ഛൻ ആരടുത്തോ വിളിച്ച് എവിടെയോ ഒരാളുടെ നമ്പർ ഒപ്പിച്ചിട്ട് വിളിച്ചു വിളിച്ച് രണ്ടാമത്തെ ദിവസം അതിൽ രണ്ടു മൂന്ന് പേര് ഞങ്ങളെ വീട്ടിലെത്തി കോഴിക്കോട് നിന്ന് അവർ ട്രെയിൻ കയറി അച്ഛനെ കാണാനായിട്ട് എറണാകുളത്തേക്ക് വന്നു എനിക്ക് അതും അപ്പം നോക്കുമ്പോൾ അച്ഛനെക്കാളൊക്കെ പത്തിരുപത് വയസ്സിനെ എളുപ്പമുള്ള ആൾക്കാരാണ് അങ്ങനെ രാജേട്ടനെ കാണാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് ഞാൻ അതാണ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിൻ്റെ ആഴം ഇപ്പം എൻ്റെ മോള് ചിക്കാഗോയിൽ പഠിക്കാൻ പോയല്ലോ ഷിക്കാഗോയിൽ പഠിക്കാൻ പോയി ഒറ്റയ്ക്ക് അവിടെ താമസിക്കുകയാണ് അവരുടെ ബേർത്ത്ഡേ വന്നു അപ്പം എനിക്ക് ഭയങ്കര അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ഉള്ളൊരു മോളാണ് രണ്ടാമത്തെ മോള് അപ്പം ബേർത്ത്ഡേക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു സർപ്രൈസ് ഒരു കേക്ക് എങ്ങനെ എത്തിക്കണം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് സേതുവട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ ഷിക്കാഗോയിൽ മക്കളിവിടെ താമസിക്കുന്നുണ്ട്